안녕하십니까 유튜버 철없는 아재입니다. 오늘은 2월 27일 일요일입니다. 오늘은 유튜브 먼로 라이브 채널에 올라온 테슬라 모델 S 플레이드의 분해 영상들을 리뷰를 해볼 텐데요. 먼저 본 영상을 시작하기 전에 제가 궁극의 라이다 자율주행 머신을 발견해서 공유 드립니다. 웃자고 한번 넣어봤습니다. 광고는 아니고요. 제가 최근에 샤오미 로봇 청소기를 구매해서 쓰고 있는데 생각보다 성능이 괜찮습니다. 최근에 구매한 전자기기 중에서 만족도가 가장 높은 제품인 것 같습니다. 라이다는 역시 자동차보다는 청소기에 헛소리하지마 임마 썸네일에서도 말씀드렸듯이 오늘은 리버스 엔지니어링의 대가 샌디 먼노옹의 채널 먼노 라이브의 영상 중 제가 재미있게 본 부분들을 발췌해서 보여드리겠습니다. 샌디 먼노옹은 최근에 테슬라 모델 S 플레드를 분해해서 영상을 계속 올리고 있는데요. 결론부터 말씀드리면 테슬라는 차량 설계에 있어서 부품 호환성을 극대화시키고 있으며 제품의 생산 단가를 낮출 수 있도록 설계 단계부터 장기간의 변화를 감안해서 설계하고 있다는 것입니다. 물론 제 개인적인 뇌피셜이 가미가 되어 있다는 점을 말씀드리고요. 첫 번째 영상은 샌디 먼노옹께서 테슬라 모델 S 플레이드의 인버터가 기존의 모델들과 기막히게 호환되는 것을 보여주는 영상입니다. Hey boys and girls, uh, today is uh, Motor Day, and uh, what we're going to do is we're going to start off with the inverter. This is one of the motors off the Tesla Model S Plaid. This is the inverter. Let's take this off and let's look at this. This, like the sign says, is the Model 3 front. This is the Model Y front. This is the Model 3 rear. And this is the Model Y rear. Now, for those of you who aren't engineers, this is good engineering. This is forward and backward compatible. 네, 첫 번째 영상을 보셨는데요. 영상에서도 보셨지만 테슬라 모델 S 플래드의 인버터가 모델 3의 앞뒤 그리고 모델 Y의 앞뒤 모터에 정확히 맞아 떨어집니다. 이는 부품 생산을 할때 대량 생산을 가능하게 함으로써 생산 단가를 낮추는데 큰 역할을 할 것으로 생각됩니다. 그리고 다음 영상에서는 테슬라가 단순히 호환뿐만 아니라 지속적인 개선까지도 염두에 두고 부품 디자인을 하고 있다는 것을 보실 수 있습니다. 두 번째 영상 보시겠습니다. And this is for the uh, Model Y, and you can see how long they are. And then we pull the screws out of, um, out of this box here, which is on the Model X Plaid or Model S Plaid, and you can see they're much, much smaller. And with that, I'll get out of the way and let Ben talk about the really exciting stuff that um, that we found when we started taking this thing to pieces. So let's start with the. Uh, let's yeah, start with we're going to start why. just looking at the whole thing right now from an architectural oh. standpoint. These two boards look very similar. Uh, that's something that Tesla's doing on their Model S to help, or their Model S here, to help reduce the cost as they're using similar components in a lot of different places across multiple vehicles. Um, allows them to buy hundreds of thousands, not 10,000 of a part. Uh, helps keep the cost down, which is a good thing uh, that they're able to do. But as they're doing this, they are making improvements as they go along. Um, as Sandy said, this was the Model Y that we tore down, which we purchased in early 2020. And then we received the Model S in late 21. So, so the first thing that Sandy was pointing at a little bit with the fasteners was the, uh, the filter board here and the filter board height. So as you can see, the extrusion part of this is much taller in the Model Y here versus the Model S. And if you flip it over, you'll see there's actually quite a bit of difference on the bottom side. So they have, in the Model Y, they had two coils that they used in here. Uh, and the pink stuff is a potting compound uh, that's used to help with thermal transfer. They've reduced that down to one. 
And not only did they reduce the number, they reduced the size. This is about three-eighths of an inch smaller in diameter than what it was on the Model Y. So there's quite a bit of weight difference in these as well. So they've cut out a lot of weight in reducing this, uh, in reducing the coil count, and cut out the height as well. So they're able to shorten the screws, do some different things with the housing cover as well. So do we, uh, do we know what the, um, what the weight differential is between these two boards? I know uh, the we have, we have, added we, about 16 kilograms. Uh, overall, we're at about 1.2 <clears throat> kilograms from this entire setup versus this entire setup of savings going from the Y to the 3. So they've reduced enough throughout it to be able to get quite a bit of savings. Um, the, the other thing we noticed too, or if you look here, you can see the potting compound doesn't go around every, it, this one here is covered, and every little bit that they can find to take any little bit of weight or cost out, they seem to have, uh, have, have mm -hmm. focused on. Yep, and the, there are a few places where they added it in. Uh, they did add a few more fuses in. I uh, don't, know, don't know for sure why yet, but they have an extra But see, they, they plan fuses. for it. They yep. see these two uh, sockets here, um, they're made for a fuse that never went in. So, uh, amazing to me. So whether they were planning for the requirements back when they were doing the Model 3 and the Model Y, and they just now needed them, or there was another situation that we haven't, just haven't had the chance mm. to see. Um, and then going a little bit further, the transformers, there are four transformers before the capacitors now, where they used to only have two. Well, one of the things that I noticed, too, is this is uh, one coil, and this is the coil that's taken its place. Maybe you can give us a little background on that. Right, and that's what I was uh, referencing that they might be able to. So this inductor um, is a, like you're saying, is a coil design. They have the, a pair of wires that are wrapped around uh, the ring going down both sides. And on this one, they have two wires that are just going through the middle of the, of the coil on this inductor. So this is a much more cost-effective uh, way of doing it. And again, back to the weight discussion, this one is a much lighter design. 네, 지금부터 보실 세 번째 영상은 최근 Model S 플랫 분해 영상에서 가장 흥미롭게 본 부분이기도 한데요. 바로 Model S 플랫의 실내 전면부에 위치한 스크린에 틸팅이 가능한 구조가 부착이 되어 있다는 내용입니다. 물론 현재 틸팅 기능은 없습니다만 가능한 구조가 이미 달려 있다는 것인데 원가 절감에 목숨을 거는 테슬라가 왜 현재는 쓰지도 않는 틸팅 구조를 달아 놓은 것인지 참 흥미로웠습니다. 제 개인적인 생각으로는 향후 FSD가 완성이 되면 차량 내부에서 영화 감상이나 게임 등을 더욱 적극적으로 활용을 하게 될 것이고 이때를 대비하기 위해서 틸팅이 가능하도록 구조적으로 준비를 해서 출시하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 향후 틸팅 기능을 넣어 줄때 화면에서 보시는 것처럼 모터만 부착을 하고 소프트웨어 업데이트를 통해서 틸팅 기능을 활성화시키는 것이죠. 제 개인적인 추측이긴 하지만 만약 이게 테슬라의 큰 그림이라면 테슬라는 차량 설계를 할때 1년, 2년 앞을 내다보는 것이 아니라 10년 정도를 구상하고 차량을 설계하는 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그리고 또 동시에 진정으로 소비자를 생각하는 기업이기도 합니다. 생각해 보십시오. 나중에 FSD가 완성이 되고 나서 신형 모델 S를 출시할 때 기존에 없던 틸팅 기능을 추가한다면 기존의 구형 모델 S와 확실히 구별되는 장점이기 때문에 소비자들로 하여금 신차를 사도록 하는 요인이 될 것입니다. 기존의 내연기관 OEM들이 이런 식으로 장사를 많이 하기도 했었고요. 테슬라는 이렇게 향후 업데이트될 기능을 모두 고려해서 생산함으로써 구형 차량들의 오너들에게도 신기능을 경험해 볼수 있도록 차량을 설계하고 판매하는 것입니다. 이는 기존 자동차 OEM들과 차별화되는 테슬라의 장점이기도 한데요. 이미 전기차 판매에서 30%에 육박하는 마진을 남기는 테슬라이지만 차량 판매 자체로만 매출을 일으키려는 회사가 아니다 보니 이런 접근도 가능하리라고 봅니다. 오늘 영상에서는 테슬라가 엔지니어링적으로 얼마나 앞서가 있는지 샌디 먼로의 영상을 통해서 알려드렸습니다. 남은 주말 잘 보내시고요. 언제나 안전한 투자하시기를 바라겠습니다. 철없는 아재였습니다. 감사합니다.